எபிசோட்ல டயர்ஸ் பத்தி பார்க்க போறோம் ஒரு கார்ல எப்படி இன்ஜின் முக்கியமோ அந்த அளவுக்கு டயர்ஸும் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் இதனால அப்படி சொல்றோம் அப்படின்னா மைலேஜ்னு எடுத்துக்கிட்டாலும் சரி இல்லை ஒரு ரைடிங் கம்ஃபர்ட்னு எடுத்துக்கிட்டாலும் சரி சேஃப்டி எடுத்துக்கிட்டிங்கனாலும் சரி ஸோ டயர் பிளேஸ் அ வெரி வைட்டல் ரோல் இந்த கார் ஸோ அதனால அதனோட இம்பார்ட்டன் அதோடைய மெயின்டெனன்ஸ் வந்து ரொம்ப அவசியமாகுது ஒரு டயரை பொறுத்த வரைக்கும் பீரியாடிக் மெயின்டெனன்ஸ் வந்து கண்டிப்பாக இருக்கும் ஸோ மெயின்டெனன்ஸ் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் சொல்லிடுறேன் ஸோ டயர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு டயர் புது டயர் வாங்குறீங்க புது டயர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மேக்ஸிமம் ஒரு தேர்ட்டி டூ தேர்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் கிலோமீட்டர்ஸ் வரைக்கும் வரலாம் நம்ம வந்து எப்படி பட்ட ரோட் கண்டிஷன்ஸில் நீங்கள் ஓட்டுறீங்க அப்படிங்கிறத பொறுத்து அது கொஞ்சம் மாறுபடும் ஒரு ப்ள ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் ஃபைவ் தௌசண்ட் கிலோமீட்டர்ஸ் வரைக்கும் அந்த வித்தியாசம் வரும் ஆவரேஜாக ஒரு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் கிலோமீட்டர்ஸ்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஒரு சேஃப்டி ஒரு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட்ல நீங்கள் மாற்றிடுறது இட் இஸ் பெஸ்ட் டயர்ஸில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டைப்ஸ் இருக்குது சம்மர் டயர்ஸ் விண்டர் டயர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்குது ஸோ நம்ம ஊரை பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம வாங்கக்கூடிய டயர்ஸ் எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா சம்மர் டயர்ஸ் தான் அதோடைய பேட்டர்ன் த்ரெட் பேட்டர்னை வச்சு நமக்கு அதை தெரிஞ்சுக்கலாம் சம்மர் டயர்ஸா விண்டர் டயர்ஸா அப்படிங்கிறது தெரிஞ்சுக்கலாம் அதுனா சம்மர் டயர் அதுனா விண்டர் டயர் சம்மர் டயர் அப்படிங்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா செவன் டிகிரி செல்சியஸ்க்கு அதாவது டெம்பரேச்சர் அட்மாஸ்பிரிக் டெம்பரேச்சர் செவன் டிகிரி செல்சியஸ்க்கு மேலே இருக்கக்கூடிய இடத்துல நம்ம யூஸ் பண்ணக்கூடிய டயர்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சம்மர் டயர்ஸ் அந்த பனி பொழிவுலாம் இருக்கும் இல்லையா செவன் டிகிரி செல்சியஸ்க்கும் கீழே இருக்குது அப்படின்னா அங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த அதுக்கேற்ற மாதிரி அந்த டயர் இருக்கும் அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா செவன் விண்டர் டயர்ஸ் அப்புறம் அதை வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த த்ரெட் பேட்டர்ன் டயரில் வந்து த்ரெட் பேட்டர்னை பொறுத்து அதுக்கு பேர் இருக்கும் அதாவது சிமெட்ரிக்கல் டயர்ஸ் ஏ சிமெட்ரிக்கல் டயர்ஸ் டைரக்ஷனல் டயர்ஸ் இதே மாதிரி ஃப்ளோ டைரக்ஷனல் டயர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நிறைய டைப்ஸ் இருக்கும் இப்போ மோஸ்ட் ஆஃப் த கார்ஸில் இப்போ வரக்கூடிய கார்ஸ்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஏ சிமெட்ரிக்கல் டயர் பேட்டர்ன் தான் போடுறாங்க அது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அதில் அட்வான்டேஜஸ் இருக்குது ஸ்லிப் ஆகாது நல்ல கிரிப்பு கிடைக்கும் ரெய்னி சீசன்ஸில் நம்பி ஓட்டலாம் இந்த கேர்ப்ஸ்லாம் கூட நமக்கு வந்து ஸ்கிட் ஆகக்கூடிய வாய்ப்புகள் வந்து உண்டு ரெய்னி சீசன்ஸில் ஸோ அதெல்லாம் வந்து அந்த ஏ சிமெட்ரிக்கல் பே த்ரெட் பேட்டர்னால் நமக்கு வந்து அட்வான்டேஜ் கிடைக்கும் நம்ம காருக்கு வந்து பார்த்துருக்கீங்கன்னா நம்ம பெர்ஃபென்ஸாக டயர் போட்டிருக்கோம் எம்ஆர்எஃப் பெர்ஃபென்ஸாக போட்டிருக்கோம் ஒரு காரில் டயர் சரியில்லை அப்படின்னா ஒரு நிம்மதி இழந்து உங்கள் தூக்கத்தை கூட நீங்கள் எடுக்கிற அளவுக்கு கூட ஒரு சினாரியை கூட கொண்டு போய் விட்றோம் உதாரணத்துக்கு ஒன்று சொல்கிறேன் அதாவது நீங்கள் டயர் வாங்கி அஞ்சாறு வருஷம் கழித்து எல்லாம் முப்பதாயிரம் கிலோமீட்டர் ஓட்டினதுக்கு அப்புறம் தான் பிரச்சனை வரும் அப்படிங்கிறதெல்லாம் கிடையாது மேனுஃபேக்சரிங் டிப டிஃபெக்ட்ஸாகவே கூட சில டயர்ஸ் வந்து வரும் எனக்கு அந்த அனுபவம் இருக்குது நம்ம இதுக்கு முன்னாடி வந்து பார்த்தீங்கன்னா குட் இயர் கம்பெனி டயர்ஸ் போடுறோம் நல்ல டயர் தான் ஏதோ ஒரு ஒன்று ரெண்டு வந்து மேனுஃபேக்சரிங் டிஃபெக்டில் வர்றது தான் நமக்கு அந்த மாதிரி வந்து அமைஞ்சிருச்சு ஸோ அப்படி வரும்போது பார்த்தீங்கன்னா அது ஒரு புது டயர் தான் ஆக்சுவலி ஒரு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் தான் யூஸ் யூஸ் பண்ணியிருக்கோம் செவன்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் நம்ம யூஸ் பண்ணலாம் அந்த டயரை அந்த கண்டிஷன் வந்து நிம்மதியாக ஓட்ட முடியல வீட்டில் வந்து நம்ம வந்து ஹைவேலாம் போகும்போது எக்ஸசிவ் நாய்ஸ் வந்து ஜென்ரேட் ஆகுது நமக்கு வந்து ஆரம்பத்தில் நிறைய டவுட்ஸ் நிறைய மெக்கானிக்ஸ் எல்லாம் க கன்சல்ட் பண்ணும்போது ஒருத்தர் வந்து பேரிங் போயிடுச்சு அப்படிங்கிறாரு இன்னொருத்தர் வந்து அது என்ஜின் மேபி ப்ராப்ளமாக இருக்கும் அப்படிங்கிறாரு எனக்குமே வந்து ஆரம்பத்தில் அதை கண்டுபிடிக்கிறது கொஞ்சம் சிரமம் இருந்துச்சு அப்புறம் கரெக்டாக சம் கைடன்ஸ் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கைடன்ஸ் மூலமாக நம்ம வந்து ஒரு எம்ஆர்எஃப் வீட்டு பக்கத்தில் இருக்குது ஷோரூம் இருக்குது அங்கே கொண்டு போய் போய் செக் பண்ணும்போது அவங்க ரொம்ப கான்ஃபிடண்ட்டாக சொன்னாங்க இது வந்து டயர் தான் கம்ப்ளைண்ட்டு டயரை மாற்றிட்டிங்கன்னா இந்த சவுண்டு சுத்தமாக போயிடும் அப்படின்னாங்க எனக்கு ஆரம்பத்தில் அதை பிலீவ் பண்ணுறதுக்கு கொஞ்சம் சிரமமாக தான் இருந்தது ஏன்னா ஒரு டயருடைய காஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சிக்ஸ் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் வருது அப்படிங்கும்போது ஒரு நாலு டயர் மாற்றும் போது இருபத்தஞ்சாயிரம் ஆயிடுது ஸ்பாட்லேயே நமக்கு டயரும் புதுசாக தான் இருக்குது பழச பழசாகவும் இல்லை பழைய டயருக்கு முன்னால் நம்ம மாற்றுட்டு போகலாம் புது டயராகவும் இருக்குது அப்போது ஒரு வார்த்தை கேட்டேன் நான் இந்த மாதிரி நீங்கள் மாற்றிட்டு மா அதெல்லாம் ரைட்டிங் சார் நான் மாற்றிக்கிறேன் நீங்கள் கேரண்டி கொடுக்குறீங்களா அப்படின்னு சொல்லி கேட்டேன் கண்டிப்பாக கொடுக்குறோம் சார் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் கேரண்டி கொடுக்குறோம் அந்த டயர் கம்ப்ளைண்ட் தான் ஸோ ஆஃப்டர் கன்சல்டிங் சம் த்ரீ டு ஃபோர் மெக்கானிக்ஸ் அங்கெல்லாம் கொஞ்சம் சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் அப்படி இப்படி மூணு பண்ணால் இருந்தது இங்கே வந்து ரொம்ப கான்ஃபிடண்ட்டாக சொன்னாங்க பண்ணிக்கலாம் ட
எவ்ரி சர்வீஸ் பண்ணும்போது நீங்கள் சரி எவ்ரி ச எவ்ரி டைம் நீங்கள் வந்து ஒரு பீரியாடிக் மெயின்டெனன்ஸ் சர்வீஸ் பண்ணும்போது கண்டிப்பாக வந்து அலைன்மெண்ட் செக் பண்ணிடுங்க அதே மாதிரி வீல் பேலன்ஸிங் உங்களுக்கு ஒரு பார்த்துருங்க அதாவது இந்த வீல் ரொட்டேஷன் இந்த வீல் ரொட்டேஷன் அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா டயருடைய தேய்மானம் இன்ஜின் வந்து ஃப்ரெண்ட் சைடு தான் இருக்குது காருக்கு ரொம்ப அதிகம் ஸோ அப்போ கண்டிப்பாக அந்த லோட் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கும்போது ஃப்ரண்ட் சைடு வந்து ரொம்ப அதிகமாக இருக்கும் பேக் சைடு டயர் கம்பேர் பண்ணும்போது ஃப்ரண்ட் சைட் டயர்ஸில் அந்த வெயிட்டு ரொம்ப அதிகமாக தாங்கிட்டு இருக்கும் ஸோ அப்போ அதோடைய வியர் டைமிங் வியரிங் டைமிங்னு பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப அதிகமாகவே இருக்கும் ஒன்னு டு டூ ரேஷியோவில் வந்து அது வந்து தேஞ்சிக்கிட்டு இருக்கும் முன்னாடி ஃப்ரண்ட் ஃப்ரண்ட் வீல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரண்ட் ஃப்ரண்ட் வீல் டயர்ஸ் ஃப்ரண்ட் வீல் டயர்ஸ் கெட் ஒன் அவுட் வெரி ஸ்மூன் அண்ட் கம்பேர்ட் வித் த ரியர் டயர்ஸ் ஸோ அப்போ என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா நமக்கு வந்து சர்வீஸ் பண்ணும்போது இல்லைனா ஒன்ஸ் இன் இயர் நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா அந்த டயரை வந்து ரொட்டேஷன் பண்ணணும் முன்னாடி இருக்கிற டயரை பின்னாடி போடுங்க இல்லை ஸ்டெப்னியில் இருக்கக்கூடிய கண்டிப்பாக ஸ்டெப்னியில் டயர் புது டயர் வாங்கி வச்சுருந்தீங்க அப்படின்னா அதையும் கண்டிப்பாக நீங்கள் யூஸ் பண்ணி ஆகணும் ஏன்னா அது மட்டும் அப்படியே புதுசாகவே இருந்துகிட்டே இருக்கும் ஸோ அதனால் வந்து அது அது நீங்கள் வந்து மெக்கானிக் வந்து அது பார்த்துக்குவார் நீங்கள் வளப்பட வேண்டியது இல்லை நீங்கள் ரொட்டேஷன் பண்ணணுன்னு சொன்னீங்கன்னா அவரே அழகாக பார்த்து எல்லாம் பண்ணி கொடுத்துருவாங்க அது ஒரு டயர் ப்ரெஷர் டயர் ப்ரெஷர் எவ்வளோ வைக்கணும் அப்படின்னா உங்கள் காருக்குன்னு சொல்லி ஒரு டயர் ப்ரெஷர் கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ இப்படி நம்ம டிரைவருடைய டோர் இருக்குல்லைங்களா டிரைவர் சைடு டோர் அப்படி தம்பிங்க அப்படின்னா இந்த பக்கமும் இருக்கும் இந்த இடத்துல வந்து அது அந்த லேபர் ஒட்டியிருப்பாங்க ஸோ நம்ம காருக்கு பார்த்தீங்கன்னா தேர்ட்டியில் கொடுத்துருக்காங்க தேர்ட்டி மெயின்டைன் பண்ணணும் அப்படின் சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க நம்ம ஊரில் ஈவனை மெயின்டைன் பண்ணுங்க முன்னாடி வெயிட் அதிகங்கிறதுக்காக அதிகமாகவும் பின்னாடி வந்து கம்மியாகவும் மெயின்டைன் பண்ண வேண்டாம் ஈவன் ட்ரை டு மெயின்டைன் த ஏர் ப்ரெஷர் ஈவன் சரிங்களா அது ஒன்று அதாவது வெஹிக்கிள் மேனுஃபேக்சரர் வந்து ஒரு ப்ரிஸ்கிரிப்ஷன் கொடுத்துருப்பாங்க டயர் ப்ரெஷர் இவ்வளோ வைக்கிங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு பட் நீங்கள் டயர் வாங்கியிருப்பீங்க அந்த டயருக்குன்னு ஒரு ப்ரெஷர் அவங்க மேனுஃபேக்சர் கொடுத்துருப்பாங்க இட் இஸ் பெட்டர் டு ஃபாலோ த ப்ரிஸ்கிரிப்ஷன் கிவன் பை த டயர் மேனுஃபேக்சரர் ஸோ டயர் மேனுஃபேக்சரர் என்ன ப்ரெஷர் சொல்கிறாரோ அந்த ப்ரெஷரே வைங்க இப்போ வந்து எனக்கே ஒரு எக்ஸாம்பிள் எடுத்துக்கிங்களா நம்ம காரில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஹோண்டா சி டூ தௌசண்ட் செவன் இவங்க ப்ரிஸ்கிரைப்டு டயர் ப்ரெஷர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா தேர்ட்டி தேர்ட்டி பிஎஸ் வைக்க சொல்லியிருக்காங்க ஆனால் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் வாங்கியிருக்க டயர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எம்ஆர்எஃப் ப்ரெஃபரன்ஸாக அது உங்கள் ப்ரிஸ்கிரைப்டு டயர் ப்ரெஷர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா தேர்ட்டி ஃபைவ் ஸோ தேர்ட்டி ஃபைவ் வைக்கிறது தான் பெட்டர் அப்புறம் அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஹெச்சில் கொடுத்துருக்காங்க ஸ்பீட் இண்டெக்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஹெச்சில் இருக்குது அதே மாதிரி நம்ம வாங்கியிருக்க டயர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வி இண்டெக்ஸ் ஹெச்சுக்கும் வீக்கு என்ன வித்தியாசம்னு பார்த்தீங்கன்னா ஹெச் வந்து மேக்ஸிமம் டூ டென் கிலோமீட்டர் பர் அவர் வரைக்கும் போகும் அந்த கார் அதே தான் இப்போ வி இந்த டயர் டயரில் வி இருந்துச்சு அப்படின்னா அந்த வி டைப் டயர்ஸ் எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா டூ ஃபிஃப்டி கிலோமீட்டர் பர் அவர் வரைக்கும் போகும் ஸ்பீடு தான் அது ஒன்றும் பண்ணாது தான் நம்ம அவ்வளோ ஸ்பீடு போக போகிறதில்ல சேஃப்டி பாயிண்டில் நமக்கு வந்து இட் இட் இஸ் ஸ்டில் பெட்டர் டூ ஃபிஃப்டி கிலோமீட்டர் அந்த வீ டைப் வந்து ஸ்டில் பெட்டர் சாய்ஸ் தென் தட் ஆஃப் ஹெச் டயரில் சில இன்ஃபர்மேஷன் நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம் ஸோ ஒன் ஒன் சீரியல் நம்பர் ஃபார் மேனுஃபேக்சரிங் த டயர்ஸ் ஸோ இப்படி தான் ஆரம்பிக்கும் டாட்டில் ஆரம்பித்து கடைசியில் இங்கே டுவெல் நைன்டீன் அப்படின்னு முடியிறது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த டுவெல் அப்படிங்கிறது வந்து அந்த வருஷத்தில் எத்தனாவது வீக் வாரம் ஸோ டுவெல்த்து வீக் ஆஃப் த நைன்டீன்த் இயர் டூ தௌசண்ட் நைன்டீனில் தான் அது மேனுஃபேக்சர் பண்ணியிருக்காங்க டுவெல்த்து வீக்கில் மேனுஃபேக்சர் பண்ணியிருக்காங்க அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து ஒரு டியூப்லஸ் டயர் ஸோ அதிலே வந்து மென்ஷன் பண்ணியிருக்கு டியூப்லஸ் டயர் அதே மாதிரி அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சீரியல் நம்பர் கொடுத்துருக்காங்க ஒன் நைன்டி ஃபைவ் பார் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் ஆர் ஒன் ஃபைவ் எயிட்டி ஒன் சாரி நைன்டி ஒன் வி ஸோ ஒன் நைன்டி ஃபைவ் அப்படிங்கிறது வந்து த வித் ஒன் நைன்டி ஃபைவ் அப்படிங்கிறது வந்து வித் பிட்வீன் த இன்னர் அண்ட் அவுட்டர் சைட் வால்ஸ் சைட் வால் அப்படிங்கிறது இது தான் ஸோ இந்த சிக்ஸ்டி ஃபைவ் அப்படிங்கிறது வந்து இந்த ஹைட் ஆஃப் த சைட் வால் ஹைட் வந்து சிக்ஸ்டி ஃபைவ் நேம் எடுத்துக்கூடாது ஒன் நைன்டி ஃபைவ் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் அதோட ஹைட் அந்த பர்சன்டேஜ் எல்லாம் அது கொடுத்துருப்பாங்க சிக்ஸ்டி ஃபைவ் அப்படிங்கிறது பர்சன்டேஜ் தான் ஆர் அப்படிங்கிறது ரேடியல் டயர் அதாவது இன்ச்சஸ் இந்த ரிம்மோடைய டைமென்ஷன் இன் இன்ச்சஸ் ஸோ ஃபிஃப்டீன் இன்ச் ரிம் அதுக்கு சூ
பண்ணுங்கள் மேக்ஸிமம் டூ ஃபிஃப்டி கிலோமீட்டர் பெர் ஹவர் வரைக்கும் நம்ம போகலாம் டூ ஃபிஃப்டி அதே மாதிரி டயர் பேட்டர்ன் பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஏசி மெட்ரிக்கல் பேட்டர்ன் ஒரே மாதிரி இருக்காது டயர் பேட்டர்ன் பார்த்தீங்கன்னா பார்த்தீங்கன்னா ஒரே மாதிரி இருக்காது ரெண்டு சைடும் ஒரே மாதிரி இருக்காது இந்த டிஃப்ரென்ஸ் இருக்கும் அப்புறம் அந்த லாக்டவுன் மாதிரி பீரியட்லாம் நம்ம கார் எடுக்க மாட்டோம் வெளியே எடுக்க மாட்டோம் நம்ம என்ன பண்ணுவோம் ரொம்ப பொறுப்பாக இன்ஜின் மட்டும் அப்பப்போ ஆன் பண்ணி ஆஃப் பண்ணிவிட்டு வச்சுருவோம் டயரை மறந்துடுவோம் டயர் ஒரே இடத்துல இருந்தால் என்ன ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அது மாதிரி ஒரு ஆச்சு ரொம்ப நாள் நிப்பாட்டி வச்சதுனால என்ன ஆகி போச்சு அப்படின்னா டயர் கொஞ்சம் ஃப்ளாட் ஆகிடுச்சு அது ஓடும்போது பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பயங்கரமாக அன்பியரபிள் சவுண்டு டப்பு 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 டப்புன்னு ஒரு சத்தம் வரும் அதனால் என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா கயர் டயர் வந்து மாதிரி கார் ரொம்ப நாள் நிப்பாட்ட வேண்டிய சினாரி வரும்போது கார் கொஞ்சம் முன்னாடி போய் நகட்டிக்கிங்க அப்போ வந்து கா டயருக்கு வந்து சேஃப் நம்ம இருபது இருபத்தஞ்சாயிரம் போட்டு டயர் வாங்குறீங்க அதை வந்து ப்ராப்பராக மெயின்டைன் பண்ணுறதுக்கு நம்ம என்னென்ன பண்ணணுமோ அதையும் பண்ணணும் காற்று பிடிக்கிறோம் இல்லையா அதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு டிஃப்ரென்ஸ் ரெண்டு டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட் டைப் ஆஃப் யார் இருக்கும் யார் நார்மல் யார் ஒன்று வச்சுருப்பாங்க அதே மாதிரி நைட்ரஜன் கேஸ் ஒன்று வச்சுருப்பாங்க இதுக்கு ரெண்டில் போகும்போது இந்த டயர் டென்ஸ் டு ஹீட் அப் ரொம்ப சீக்கிரமே வந்து ஹாட் ஆகிரும் அப்போ அந்த மாதிரி சினாரியோ வந்து நைட்ரஜன் ஹோல்ஸ் வெரி குட் அந்த ஹீட் வந்து நல்லா ரெசிஸ்டன்ஸ் பண்ணும் ரெசிஸ்டன்ட் பண்ணும் இந்த நைட்ரஜன் இஸ் அ வெரி ஹீ குட் ஹீட் ரெசிஸ்டன்ட் அந்த மாதிரி ஹோல்ஸ் குட் ஃபார் ஹைவே ரைடிங் ஸோ அதனால் நைட்ரஜன் இஸ் எப்பெல்லாம் யார் செக் பண்ணணும் அப்படின்னா பெட்ரோல் எப்பெல்லாம் இருக்கு பெட்ரோல் டீசல் எப்பெல்லாம் ஃபில் பண்ணுறீங்களோ அப்போல்லாம் வந்து யார் செக் பண்ணிக்கிங்க அதுதான் பெஸ்ட்டு சரி ஃபில் ஃபில் பண்ணுறதுக்கு போ போகக்கூடிய சினாரியோ கிடைக்கல அப்படின்னா ஒரு ஒன்ஸ் இன்னும் டென் டேஸ் வந்து நீங்கள் செக் பண்ணிக்கிட்டீங்க அப்படிங்கிறது இட் இஸ் பெட்டர் அதே மாதிரி உங்கள் காருக்கு எந்த டயர் சூட் ஆகுமோ அந்த க டயரை தான் போடுங்க அது என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா அது மைலேஜ் அஃபெக்ட் பண்ணும் அப்புறம் உங்களுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ இந்த ஸ்பீடோமீட்டர்லாம் தப்பு தப்பாக ரீடிங் காமிக்கும் ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்கிறேன் இப்போ அது இந்த வீல் ரொட்டேஷன் இந்த வீல் ரொட்டேஷன் தான் நமக்கு வந்து ஸ்பீடாக ஸ்பீடோமீட்டர் வந்து காமிக்கும் ஸோ இப்போ அந்த குறிப்பிட்ட ப்ரஸ்கிரைப்டு டயரோடு நீங்கள் பெரிய டயர் போட்டீங்க அப்படின்னா ஸ்பீடு வந்து கம்மியாக காமிக்கும் அப்படி தானே டயர் வந்து சைஸ் இன்க்ரீஸ் ஆகும்போது நமக்கு வந்து ரொட்டேஷன் வந்து கம்மியாகிடுது அப்போ வந்து நமக்கு ஸ்பீடோமீட்டர் வந்து கம்மியாக தான் காமிக்குங்க அதே மாதிரி டயர் ப்ரஸ்கிரிப்ட் டயரோட நம்ம சின்னதாக போட்டோம் அப்படின்னா ஸ்பீடோமீட்டர் அதிகமாக காமிக்கும் ஆக்சுவலி வந்து பெர்ஃபார்மன்ஸ் ஆட்டை அச்சீவ் பண்ணுறதுக்கு நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா ப்ரஸ்கிரைப்டு டயர் சைஸ் தான் நம்ம வந்து போடணும் மாடிஃபிகேஷன்ஸும் அதை பண்ணிங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக இட் அஃபெக்ட்ஸ் த பெர்ஃபார்மன்ஸ் ஆஃப் த கார் உங்களுக்கு மைலேஜ் ஆட்டோமேட்டிக் அதே மாதிரி காரை வந்து க்ளீன் பண்ணும்போது டயர்ஸையும் சேர்த்து க்ளீன் பண்ணுங்கள் டயர் த்ரெட்டுக்கு இடையில் பார்த்தீங்கன்னா ஏதாவது ஒரு கல் கில்லு போய் மாட்டியிருக்கும் ஸோ அந்த மாதிரி இருந்துச்சு அப்படின்னா அதை வந்து எடுத்து விட்டுருங்க கல்லெல்லாம் எடுத்து விட்டுருங்க ஹோப் யூ ஆர் லைக் திஸ் வீடியோ தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்